அனைவருக்கும் வணக்கம் இசை ஞானி எங்க முடிச்சாரோ அங்க நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மேடையில இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பேர் நான் இங்க இருக்கவே கூடாது ஆறாவது ஆளா நிஜமா கலையோ இசையோ எழுத்தோ எல்லாத்துக்கும் அந்த வாக் தாட்டி தெலுங்கு சொல்லுவாங்க வாக் தாட்டி வாக் பிரபாவம் இது எல்லாம் சேர்த்து போட்டு அங்கே அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அந்த ஆறாவது சேர் அங்கே இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் நானும் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா அங்கேருந்து வந்து இங்கே சொல்லிருக்கலாம் நிஜமா தெய்வ அனுகிரகம் இன்னைக்கு இப்பேற்பட்ட மேதைகளோட நான் மேடையில் உட்காந்துருந்தேன் தெய்வ அனுகிரகம் மேதைகள் நம்ம புஸ்தகத்தில் படிப்போம் ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் இவங்க இருந்தாங்க சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் இவ இவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களாம் பற்றி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு விதமான உணர்வு வரும் பா இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்களா அந்த காலத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் அதிர்ஷ்டம் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க நம்மளோட அப்பேற்பட்ட பெரியோர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மேடையில் நான் இருக்கவே கூடாதுன்றதை நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சும்மா பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் மனசார உணர்ந்து சொல்கிறேன் பாண்டே பேசும்போது சொன்னார் மோஸ்ட் வாண்டட் அப்படின்னாரு தெரிஞ்சு சொன்னாரோ தெரியாம சொல்லாரோ நிஜமாவே மோஸ்ட் வாண்டட் இன்னைக்கு அதுவும் தமிழ்நாடுல போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க மோஸ்ட் வாண்டட் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பட் நான் சும்மா அத ஒரு லைட் ஹார்டடா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதை சொன்னேன் தவிர ஜெயசுந்தருக்கு நிஜமாவே அவங்க பூர்வீகர் அவங்க பெரியோர்கள் அவங்க வம்சத்தில் வந்த பெரிய பெரிய மகத்தான முன்னோர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண புண்ணியம் அவருக்கு வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி திருப்பாவை போன்ற டிசெப்டிவ்லி சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய நான் வேணும்னே டிசெப்டிவ்லி சிம்பிள்னு சொல்கிறேன் சிம்பிள் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு வாதம் வந்தது இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இது இதை இதுக்கு பெரிய வாச்சான் பிள்ளை போல பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் தான் விளக்கம் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தனம் வணங்குறேன் ஆனால் என்னோட அபிப்பிராயம் கொஞ்சம் வேறு விதமாக இருக்கு நம்ம தேடினா நிறைய ஒன்றும் அதுலேருந்து வெல்த் ஆஃப் நாலேஜ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் சிம்பிள் நான் அதை இல்லைங்களை மறுக்கலை அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் இன்னும் நிறையா சிந்தித்து அந்த இறை அருள்னா என்ன இறைவனை அடைவது எப்படி எப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி இன்னும் ஃபிலசாஃபிக்கலி அதை பற்றி யோசிக்கணும் அதெல்லாம் படிக்கணும் நம்ம ஆனால் திருப்பாவையில் அந்த ஆண்டாள் சொன்னது எளிய விதத்தில் என் மனசை கவர்ந்த அவன் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறாங்க அதில் சின்ன பெண்ணாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் தரக்கூடிய விஷயம் என்ன இயற்கை அவங்க எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க அதை எப்படி தன்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் எடுத்து சொல்ல கூடிய அளவுக்கு அதை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அதனால தான் அதோட பாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி ஈர்ப்புத்தன்மை அங்கே பார் பறவைங்கள்லாம் சொல்ல பேச ஆரம்பிச்சு விட்டது நான் இப்போ தான் ரீசண்டாக ஆனை சாத்தான்னா என்னன்றத பத்தி கூட கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் அதெல்லாம் கூட அப்சர்வ் பண்றாங்க அவங்க அதோட இல்லாம இன்னொன்னு எனக்கு சின்ன வயசுல இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க எனக்கு திருப்பாவை புஸ்தகம் விளக்கத்துடன் கொடுத்தது பி ஸ்ரீ அவர் எழுதினது ஐம் ஷுர் மெனி ஆஃப் யூ ஆல் சீன் இட் எளிமையா அழகா எடுத்து சொல்வார் வார்த்தை அர்த்தம் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் விளக்க உரை என்னோ எனக்கு திருப்பாவை ப பரிச்சயமானது ஃபெமிலியர் ஆனது இஸ் த்ரூ பி ஸ்ரீ அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ பேர் எழுதுனதெல்லாம் கூட படிச்சிருக்கேன் ஆனால் ஒரு குகைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிங்கம் எப்படி அந்த பிடரிய சிலிர்த்துண்டு வெளியில் வரும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்ரீவெல்லிப்புத்தூரில் கோவிலில் சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்டரோட பெண் சின்ன பெண் அவளுக்கு எப்படி புரியும் 
குகையில் இருக்கக்கூடிய நல்ல தூங்கி எழுந்து நல்ல ரெடி டு ஃபைட்னு வரக்கூடிய லயன் எப்படி வருன்றத எடுத்து சொல்லக்கூடிய திறமை இதெல்லாம் அமானுஷ்யம் அந்த தெய்வம் தனக்குள்ள அவளுக்குள்ள ஆண்டாளுக்குள்ள போட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இந்த எம்பெட்டட் சிப்ஸ் எல்லாம் பேசணும் இல்லையா இன்னைக்கு ஒன் எக்ஸ்ட்ரா சிப் ஹஸ் பீன் எம்பெட்டட் இன் டூ ஆண்டாள் அதுதான் இன்னைக்கு ஜெயசுந்தர் எக்ஸ்ட்ரா எம்பெட்டட் சம்திங் சரி இதெல்லாம் தெய்வம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அலட்சியமா இருக்கிறது இல்ல நம்ம மூதாதையர்கள் பண்ணதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு வருது அதனால நம்ம மேல என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக பத்தியா இன்னைக்கு நான் எழுத முடியுது அப்படிங்கறது நம்மளால இன்னும் நம்ம த வரப்போற தலைமுறைகளுக்கு நம்ம புண்ணியம் பண்றோமா நல்லது பண்ணி கொடுக்குறோமா இல்ல ஊரை திட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா அது நம்மளுக்கு ஒரு உணர்ச்சி முதல்ல கொடுக்கணும் இப்போ ராமாயணம் பற்றி துளசிதாசர் பற்றி எல்லாம் பேசும்போதுனா துளசிதாசர் வாஸ் ஹனுமான்ஸ் அவதாரம் அப்படின்வாங்க ஏன் அதில் சொல்கிறது என்ன அந்த வரியே இதில் ஜெயசுந்தர் அவரோட புஸ்தத்திலையும் ஆரம்பிக்கிறார் துளசிதாசரோடது இல்லை அந்த தத்துவத்தை நான் வைகுண்டத்தில் இல்லை அங்கே நான் இருக்க மாட்டேன் இல்லை வேறு விதமான கோவில்கள்லாம் இல்லை எங்கே இருக்கிறேன் நான் பக்தியோட பகவான் நாம் சொல்கிற இடத்துல நான் இருப்பேன் அதுதான் அனுமார் எங்க ராம ராமன்னா வந்துடுறாரு அவரு ஆக்சுவலா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்த இட் இஸ் வெரிஃபைடு அதனால நான் சொல்றேன் அயோத்தியா வர்டிக்ட் வந்த போது அந்த ஜட்ஜு கோர்ட்ல சொல்லும் போது நீங்க வேணா ஃபேக்கா இல்லையான்றது டபுள் வெரிஃபை பண்ணிக்காங்க பத்திரிகையாளர் இங்க இருக்கான்றது ஒரு ஆஞ்சநேயரோட பின் தலைமுறை ஆஞ்சநேயர் வருவாருங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அந்த மாதிரி இதுல ஜெயசுந்தர் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்ற அங்க இல்ல தெய்வம் வைகுண்டத்தில் இருப்பாரு வச்சுக்கலாம் பட் எங்கெல்லாம் பக்தியோட கடவுளோடைய பேர் எடுக்கிறோமோ அங்க வந்துடுறார் அவரு அப்படின்னா என்ன ஒரு காஸ்மிக் போர்ஸ் அந்த காஸ்மிக் போர்ஸ் வந்து சேர்ந்துடுறது அங்க அண்ட் தெர் இஸ் அ கான்ஸ்பிரசி இந்த காஸ்மிக் அந்த இடத்துல நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிறது அதனாலதான் நல்லதை பேசு நல்லதை சொல்லு நல்லதே என்ன நல்லதே செய்யி அப்படிங்கிறது ஸோ இட் இஸ் அ கல்ச்சர் விச் பில்ட்ஸ் குட்னஸ் which wants to have goodness around so eliya murayila aandal sonnadhu onnu onne nama padichite ponomna nama palangalathile veda kaalathile irukkukudi conversational style nama indian philosophy pathi pesumbodhu kuda it is or kelvikku badhil direct ah badhil illama idu illai adu illai அப்படி நெகேட் பண்ணிக்கிட்டே போகும் அந்த சிஸ்டம்னால என்ன நம்மளுக்கு வருது மனசு ஒண்ணு தேடும் இது இல்லைன்னா அப்போ அது இல்லைன்னா அப்போ அப்படின்னு மனசு தீவிரமா யோசிச்சுட்டே போறதுனால யூ அரைவ் அட் சம்திங் ஓ மண்டைய தளர்ந்து அதுக்குள்ள போட்டுட்டா ஈஸி தான் இல்ல ஆனா உன்னை யோசிக்க வச்சு அந்த வழியை நீயே தேடி அந்த உண்மையை உணர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட பிலசாபிக்கல் பேசிஸ் நிகேட் பண்ணிட்டே போவாங்க இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை அதுல கான்வர்சேஷனல் டெக்னிக் நீ கேள்வி கேளு நான் இல்லைங்கிற நீ கேள்வி கேளு நான் இல்லைங்கிற அப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது அந்த டெக்னிக் இஸ் கான்வர்சேஷனல் ஆண்டாளமோ அதுதான் பண்றாங்க ஏ தொழிவா என்ன அகம்பாமா உனக்கு கும்பகரண மாதிரி தூங்கிட்டு இருப்பியா நீ இதெல்லாம் லிங்கிங் வித் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நம்ம மண்டையில போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தா யூ நோ வாட் யூ ஹாவ் டு டூ அதே சுந்தர் அழகா எடுத்து சொல்றாரு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எடுத்து முதல்லயே வந்துருது நாலாவது பாட்டுலயும் அஞ்சாவது பாட்டுலயும் இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த சுத்தமா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் படுக்கைன்னா எப்படி இருக்கணும் அதையும் எடுத்து சொல்றாங்க ஸோ இப்படி பழக்கத்துல இருந்த விஷயத்தையே எடுத்து தன்னுடைய தோழிகளுக்கு சொல்லி ஃபைனலா எல்லாரும் அவங்க அவங்க வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ எழுந்துக்க மாட்டேங்கிற அங்க பாரு 
தயிர் அரபம் கேட்டில்லையோ காதல் ஓட மாட்டேங்கிற தயிர் கடையுது அவங்கெல்லாம் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்களே நீ ஏன் வரமாட்டேங்கிற வெளியில அதுக்கப்புறம் அந்த நப்பினை இந்த இப்போ நடக்கிற அந்த மூணு நாள் பத்தொம்போது ஏழு பத்தம் பத்தே பதினெட்டு பத்தொம்போது இருபதுல நப்பின்னை தான் எல்லாமே நப்பின்னை தான் அந்த நப்பின்னை மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அட்மிரேஷன் அது எப்படி வழக்கமா எடுத்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வருது விஷயம் ஒன்னு ஒன்னா சரி அதுல இன்னொரு பாயிண்ட் ஜெயசுந்தர் அழகா எடுத்து சொல்றாரு அவரோட புஸ்தகத்துல இந்த நோன்பு கார்த்தியாயனி விருத்தம் விருத்தம் ஆஃப் மதுரா இஸ் பீங் இங்க பாவை நோன்பா கொண்டாடுற அதுல அவங்க கேட்கறது என்ன பொருள் இந்த நோன்புக்கு தேவையான பொருள் அதையும் ஜெயசுந்தர் அழகா எடுத்து சொல்றாரு அது எனக்கு ரொம்ப த வே ஹி செட் இட் இஸ் வெரி அட்ராக்டிவ் விசிறி கண்ணாடி இந்த இன்னும் ரெண்டு மூணு ஐட்டம் இருந்தா கூட இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் எடுத்து சொல்றாரு உங்களுடைய அகந்தைய போக்குறதுக்கு விசிறி காத்தா அதை அடிச்சுட்டு போயிட்டோம் என்னுடைய அகந்தை என்னுடைய இப்போ நம்ம இசை ஞானியோட பேச்சை கேட்டோம்னா அவரோட டிக்ஷனரியில அகந்தையே இல்லை அடிமை அப்படிங்கிற அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டார் அதுல அந்த விசிறி கூட என்னோட அகம்பாவத்தை போக்கிடு காத்தால கண்ணாடியும் கூடு அந்த கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நான் நின்று பார்க்கும்போது உன் உருவம் தான் எனக்கு தெரியணும் அந்த தெய்வத்தின் உருவம் தான் எனக்கு வேணும் அதாவது என் முகமே நான் பார்த்துட்டு நான் நல்லா இருக்கேனா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கேனா அது இல்லை அதை பார்க்கும்போது உண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வம் அதுல கண்ணில் படுதா பாரு இதெல்லாம் இதனாலதான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாச்சான் பிள்ளை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் எஸ் தேவை இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் நம்ம மனசு லயிச்சு படிச்சா மனசு போக்கஸோட படிச்சா முடிஞ்ச ஒரு வாரத்துக்கோ ரெண்டு வாரத்துக்கோ எங்கேயோ அங்கேயோ விளக்கத்தை பார்த்தா இதெல்லாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வருது அதனாலதான் நான் வைகுண்டத்துல இல்ல எங்கெல்லாம் பகவான் நாமா சொல்றாங்களோ அங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாலுமே அந்த பக்திக்கு எத்தனை விதம் அதையும் எடுத்து சொல்றான் அந்த பக்திக்கு எத்தனை விகிதம் இருந்தா கூட நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா தாண்டிட்டு போனோமா தேவையில்லை தேவையில்லை நாம ஸ்மரணமா சேவை பண்ணணுமா இப்போ நீங்க புஷ்டி மார்க்கம் போய் அங்க நாத்துவாரா கோவில் வல்லபாச்சாரியார் மூலமா நிர்ணயிக்கப்பட்டது அங்க போனீங்கன்னா சேவா பாவ் தான் வேற ஒண்ணுமே இருக்காது சின்ன கிருஷ்ணன் அதனால இவ்வளோண்டு கோழக்கட்டை பண்ணு சின்ன கிருஷ்ணன் அதனால இந்த கிண்ணத்துல பாகல கூடு அப்படியாக அவங்க சேவைங்கிறது எத்தனை சின்ன சின்ன லெவல்ல யோசிச்சு பண்ணுவாங்களோ பண்ணுவாங்க பூ அங்க கோவிலுக்கு போனா பூவை தொடுத்து கூட வேற ஒண்ணும் நீ ஸ்ட்ரைட்டா தர்ஷனம் எல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துரும் அதுவே போதும் உனக்கு சோ புஷ்டி மார்க்கத்தை அதை எம்பசைஸ் பண்றாங்க பக்தியில எத்தனையோ உதவுங்கும் போது அந்த சேவை பண்றதும் நாம ஸ்மரணம் பண்றதும் சில இடத்துல உண்லி நாம ஸ்மரண இத்தனை மார்க்கம் இருந்தா கூட ஆண்டார் எடுத்து அழகா சொல்றது நம்மளுக்கு சமர்ப்பணம் கம்ப்ளீட் சரண்டர் உனக்கு எதுவும் சாமர்த்தியம் இருக்கு நான் பண்ணிட முடியும் கடவுளை நீயும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுன்றது இல்ல நீ தான் எல்லாமே நான் உனக்கு சரண் நான் இஃப் எனி திங் நிமித்த மாத்திரம் தான் இருக்கேன் நீ என்னை பண்ண வைக்கிற நான் பண்றேன் எனக்கு அதுல ஒண்ணுமே இல்லை அப்போ அந்த பொசசிவ்னஸ் இது என்னோடது நான் பண்ணது எனக்கு வந்தது இந்த சக்சஸ்க்கு காரணம் நானு அப்படிங்கிறதே இல்லாம போயிடுத்துனா எவ்ரி திங் இப்போ இசையில மூழ்கி இருக்கக்கூடிய ஞானி சொல்றோமே எனக்கு அந்த பாட்டு 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 தான் அதுல இருந்து தான் எனக்கு இன்பம் கிடைக்கிறது முடிஞ்ச ஒரு பௌர்ணமி என்னைக்கு இப்படி எல்லா எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வருவேன் செய்யறத சரண்டர் ஸ்பிரிட்டோட செஞ்சா யூ அட்டேன் அண்ட் யூ அட்டேன் த கிருஷ்ண அனுபவா அதுதான் எதுக்கு இந்த நோன்பு இந்த நோன்பு பண்ணி என்ன கிடைக்க போகுது உனக்கு அவங்க கேட்டதை எனக்கு கிருஷ்ண அனுபவத்தை கொடு அந்த அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லிலும் கிருஷ்ணரோட அந்த ஃபீலிங் எனக்கு கொடுத்துற அதே இன்பம் எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாம் ஆழ்வார்களும் அதே தான் நான் சொல்றாங்க எனக்கு அங்க போய் எனக்கு அந்த இடத்த சொர்க்கம் கூட எனக்கு வேண்டாம் நான் இருக்கிற இடத்துல ஒன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன உற்றாத அரங்கமான அகருள் ஆளே சொல்றாங்க 
அச்சுவே எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு இதே போதும் அந்த நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்பத்தை நான் நாக்கால உணர்ந்து சொல்லிட்டே இருந்தாலே போதும் அதை தான் ஆண்டால் எடுத்து சொல்றான் அதுல நடுவில் நடுவில் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்றதுனால நம்மளுக்கு புரியுது டே டு டே விஷயத்தை எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணி சின்ன பெண்களுடைய மனசுல அந்த எண்ணத்தை புகுத்தி பிளஸ் சத் சங்கு நம்ம எல்லாம் நல்லதை கேட்கறதுக்கு ஒரு இடத்துல போய் இருக்காருங்க நல்லதை கேட்கக்கூடிய பத்து மனுஷர்களோட இருங்க அவங்களோட இருந்தா நம்மளுக்கு அந்த எண்ணம் எல்லாம் வரும்னு சொல்றோமே காலையில எழுந்து எல்லாரும் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூட்டிட்டு பாவை நோம்புன்னு பேர்ல போய் குளிச்சுட்டு வந்து அவரோட நாமத்தை சொல்லுவோம் சத் சங்கம் அது இதெல்லாம் தான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் டு அச்சீவ் அதை ஆண்டாள் எடுத்து சொல்றா இங்க ஜெயசுந்தரோட ஸ்டைலும் அதே தான் அண்ட் ஆண்டாள் மாத்திரம் சொன்னது இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் அவர் அப்பப்போ இங்க இல்லாமோ எடுத்துன்னு போடுறாரு காட் தட் எக்ஸ்ட்ராட்னரி டேலண்ட் ஆஃப் மேக்கிங் இட் லுக் சிம்பிள் லைக் ஆண்டாள் மேக்கிங் இட் லுக் சிம்பிள் பட் பிரிங்கிங் சோ மெனி திங்ஸ் இன் டு இட் இன்னைக்கு ஜெனரேஷனுக்கு பொறுமையா இதெல்லாம் தேடி 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 எங்க இருந்தோ எடுத்துன்னு வந்து போட்டு சிம்பிளா இருக்க எடுத்துக்கோ இந்த பைட் சைஸ்ங்கிறோம் இல்லையா எல்லாமே பைட் சைஸ்ல வேணும் பைட் சைஸ்ல ஒவ்வொரு பாட்டையும் எடுத்து போட்டாரு ஸோ இட்ஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட் ரொம்ப அழகா எடுத்து பண்ணிருக்கார் தமிழும் தெலுங்குக்காரங்களுக்கும் இது எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஜெயசுந்தரோட விளக்கங்களை தமிழ்லயும் தெலுங்குலையும் கூட சொல்லணும் இந்த புக்க தெலுங்கு தமிழ் கன்னடா மலையாளம் எல்லாத்திலையும் போடணும் பெங்காலி அஸ்ஸாமி எல்லாத்திலையும் போடணும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமுறைக்கு இந்த வடிவில் இப்படி கான்வர்சேஷன்ல லைட் ஹார்டட் கான்வர்சேஷன்ல எத்தனை ரிச் பேக்கிங் அமேசிங் பிரம்மாண்டமான ஒரு வேலையை முடிச்சிருக்கார் இதுல ஒரு செப்பரேட் ஒன்று ஒரு அரை மணி நேரம் பேசலாம் கேஷவ பத்தி அது ஒன்று ஒன்றும் அந்த கண்ணு அந்த இம அந்த கை விரல் அந்த மோதல் இருக்கக்கூடிய பாவனை எப்படி கேப்சர் பண்ணுறார் நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தூரம் அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தேன் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ யுவர் தரோலி பிளஸ்ட் எவ்ரி டே கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு நான் அந்த சேவா பாவம் புஷ்டி மார்க்கம் சொல்கிறேன்னே நாளுக்கு ஒரு ஒரு படைப்பு அவருக்கு நாளுக்கு ஒரு ட்ராயிங் கிருஷ்ணா பற்றி இமேஜின் தேட் நம்மளுக்கு வாயில கிருஷ்ணா நாராயணா கோவிந்தா ஏதாவது ரெண்டு நாமத்தை சொல்றதுக்கே நம்ம யோசிக்கிறோம் ஐயோ டைம் ஆயிடுது இன்னைக்கு அவர் என்னடா உட்காந்துருக்காரு அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லா தன்னோட மனசுல இருக்கக்கூடிய பாவனையை அந்த பெயிண்டிங்ல எடுத்துன்னு வந்து போட்டுறாரு இன்னைக்கு உனக்கு இதுதான் அவரோட சந்ததிகள் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சுக்கோங்க எனக்கு <laughs> நமஸ்காரம் நிஜமா நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிரியேஷன்ஸ் ஐ அப்ரிஷியேட் இஸ் ஒர்க் தேங்க்யூ வெரி மச்